Terve! Mä olen Valkama Samuli Frostbitiltä ja tässä on teille tämmönen pieni tutoriaali Creative Commons lisenssistä. Ja tämän tutoriaalin tarkoituksena on se, että justiinsa sinä pystyisit käyttämään sen jälkeen Creative Commons lisenssin alla olevaa materiaalia omassa opetuksessasi ja myöskin julkaisemaan tällä lisenssillä sitten matskua, kuten kuvia, videoita ja vaikka powerpointteja tuonne internet. Tämä tutoriaali ei kuitenkaan kata muuta tekijän oikeudella suojattua materiaalia, joten ei mikään semmoinen taikatyökalu tai kaikki voipa ohje tämä ei missään nimessä ole. Creative Commons lisenssi alla on kuitenkin todella paljon matskua, jota justissa sinä pääset sitten käyttämään. Jos sulla jää jotakin epäselväksi, kun oot kattonut tämän tutoriaalin, niin sanoo, että kannattaa mennä sitten internetissä osoitteeseen www.opettajantekijänoikeus.fi tai vaihtoehtoisesti creativecommons.fi. Näistä osoitteista löytyy aivan takuulla vastaukset kaikkiin teikäläisiin kysymyksiin. Ja jos englanti taittuu, niin sitten creativecommons.org on myös todella hyvä sivusto. Mutta pidemmittä puhetta käydään tutoriaali. Mikä on tekijän oikeus ja miten se muodostuu? Tekijällä on aina oikeus omaa teokseensa. Ja sen jälkeen kun tämä tekijä on sen minkä tahansa teoksensa tehnyt, niin tämä tekijän oikeus muodostuu siihen automaattisesti. Kannattaa siis olettaa, että jos näet internetissä mitä tahansa materiaalia, niin se on aina suojattu tekijän oikeudella. Eli lähtökohtaisesti kannattaa olettaa tällä tavalla. Ja tekijän oikeus sen ideana on se, että se suojaa tätä kyseistä teosta luvattomalta käytöltä. Tekijän oikeuden valvominen, se on aina tekijän omalla vastuulla. Eli käytännössä, jos sinä justiinsa oot tehnyt jonkun teoksen, julkaissut sen jonnekin internettiin, mutta et halua sitä kukaan käyttää sitä mihinkään, niin käytännössä sun täytyy itse valvoa sitä, ettei kukaan pääse sitä sun teosta käyttämään. Tähän on myös olemassa tämmöisiä etujärjestöjä, esimerkiksi musiikissa teosto valvoo hyvin usein musiikin käyttöä ja on siinä muuten todella hanakka. Tekijällä on tietenkin sitten aina oikeus myös luovuttaa näitä käyttöoikeuksia tähän omaan teokseensa ja tämä onnistuu siis esimerkiksi asiasta sopimalla. Minä voin pyytää vaikka minun naapurin kitarasoittaja kaverilta, että hei, saanko käyttää sinun musiikkia vaikkapa tässä videossa? Niin jos hän siihen antaa luvan ja meillä ei ole siinä mitään ongelmaa ja mä vaikka maksan sitä jopa korvauksenkin, niin silloin mä voin sitä siinä omassa videossani tässä videossa käyttää. Mutta tätä sopimisprosessia, niin sitä on sitten luotu monia tai lisenssejä helpottamaan, ja yksi niistä on tämä Creative Commons lisenssi, jonka ideana on se, että ihmiset voi jakaa ja käyttää käytännössä ilmaiseksi sitten materiaalia. Mitä ovat avoimet CC-lisenssit ja miten niitä voi hyödyntää opettamisessa? CC-lisenssi on selkeä tapa ilmaista käyttäjälle, millä säännöillä materiaalia, kuten kuvaa tai videota, saa jatkokäyttää. Aikaisemmin tekijänoikeusasiat ovat olleet tavan tallaajalle hyvin epäselviä ja turhan monimutkaisia, joten Creative Commons lisenssi toimii helposti ymmärrettävänä ja turvallisena työkaluna omaan käyttöön sopivan materiaalin etsimisessä. Tässä tulee muutamia faktoja Creative Commons lisenssistä. Se on siis käytännössä käyttölupa, joka antaa tiettyjä lisäoikeuksia tämän lisenssillä suojatun materiaalin hyödyntämiseen tiettyjen sääntöjen puitteissa. CC on suosituin avoin lisenssi, sillä se on erittäin helppokäyttöinen ja käyttäjän muokattavissa. Creative Commonsista tuli Suomessa julkishallinnon standardilisenssi vuonna 2014 ja se on nykyään myös Euroopan standardilisenssi. CC-lisenssoitua aineistoa voi käyttää tutkinto-opetuksessa ja sen tuominen opetustilanteeseen on aina sallittua. Olemassa on kuitenkin muutamia lisähuomioita. Sä et välttämättä saa aina muokata tätä materiaalia ja esimerkiksi jos sun opetuksesta joku maksaa, niin silloin siinä voi olla tiettyjä rajoituksia siinä materiaalin käytössä. Creative Commonsin rajoitusehdot ja niistä muodostuvat lisenssit. Creative Commonsilla on kuusi rajoitusehtoa. Leikkauspöydältä Samuli tässä vielä terve. Tässä kävi vahingossa semmonen moka, että mä puhun kuudesta rajoitusehdosta, vaikka oikeasti niitä on neljä. Rajoitusehtoja on siis neljä, ei kuusi. Ei mulla muuta, moikka! Joiden perusteella sitten nämä lisenssit luodaan. Eli kuusi tällaista lyhyttä kirjainyhdistelmää, no aina kaksi kirjainta, jonka perusteella siihen lisenssiin lisätään joku uusi sääntö. Ja nämä rajoitusehdot on seuraavat. Ensimmäisenä BY eli by attribution, 
nimi mainittava. Tällä ehdolla materiaalin julkaisun yhteydessä on aina mainittava tekijä. NC, eli non-commercial, ei kaupalliseen käyttöön. Tällä ehdolla materiaalia ei saa käyttää kaupallisesti. ND, no derivatives, ei muutoksia. Tällä ehdolla varustettu materiaaliin ei saa tehdä mitään muutoksia. Ja viimeisenä SA, share alike, ja samoin. Tällä ehdolla varustettu materiaali on jaettava samalla lisenssillä aina eteenpäin, jos se jaetaan. Tarkoittaa siis sitä, että samat lyhenteet, mitkä tässä lisenssissä on, niin ne pitää sitten laittaa siihen jaettavaan materiaaliin. Näistä rejoitusehdoista kootaan sitten ne varsinaiset lisenssit. Ensimmäisenä CC0, joka tarkoittaa sitä, että tällä kyseisellä lisenssillä jaettua materiaalia saa jakaa ihan ilman mitään seurauksia. CCBY eli jaan nimellä, ja tämä on ehkä yleisin näistä Creative Commons lisensseistä, ja tämä tarkoittaa sitä, että kun jossakin materiaalissa on CCBY, niin silloin lähde on aina mainittava, kun sä käytät sitä. Yksinkertaisuudessaan se meinaa sitä, että jos sulla on vaikka PowerPointissa jonkun kuva, joka on suojattu tällä lisenssillä, niin sen jälkeen sun on merkittävä siihen se alkuperäisen kuvaottajan tiedot. Kolmas näistä on CCBYNC, eli jaan nimellä plus ei kaupalliseen käyttöön. Ja tämä on käytännössä sama kuin aikaisempi, plus sitä ei saa käyttää missään kaupallisessa käytössä. Sitten tulee CCBYSA, joka on käytännössä myöskin tällainen saat jakaa, mutta muista nimetä lähde. Sen lisäksi, jos jaat tätä eteenpäin, niin sitten siinä pitää olla tämä sama merkintä, joten seuraava tyyppi, joka sitä käyttää, niin saa myös merkitä sen alkuperäisen lähteen sitten siinä. Sitten tulee CCPYNCSA, joka tarkoittaa sitä, että se saat jakaa tämän, kunhan muistat laittaa siihen sen alkuperäisen lähteen. Lisäksi tämä on ei kaupalliseen käyttöön ja muistat jakaa myös samalla lisenssillä eteenpäin. Ja sitten CCPYND joka tarkoittaa sitä, että jaan nimellä, mutta et saa myöskään tehdä tähän muutoksia. Eli kun käytät tätä, vaikkapa esimerkiksi kuvaa, niin sä et saa tehdä mitään muutoksia tähän materiaaliin. Koska jos teet, niin sehän on sitten tekijän oikeusrikkomus. Eli vaikkapa, jos sulla on äh, jonkun tekijän äh, PowerPoint-esitys, ja sä haluat käyttää sitä sun opetuksessa, niin sä et saa vaihella sieltä jotain slideja tai kuvia välistä, vaan sitä pitää käyttää sellaisena. Ja viimeisenä on sitten CC, BY, NC, ND. Eli jaan nimellä, ei kaupalliseen käyttöön ja ei muutoksia. Tämä on näistä ehkä kaikkein rajoittavin, eli käytännössä sä saat kyllä käyttää tätä, mutta et tosiaankaan missään kaupallisessa tilanteessa, etkä myöskään saa tehdä muutoksia. Miten Creative Commons materiaalia sitten käytetään? Tähän voisi sanoa nyrkkisääntönä tämmöisen suhteellisen simppelin kuuden kohdan listan. Ensimmäisenä etsi internetistä opetuksessa sopivaa Creative Commons lisensoitua materiaalia. Tätä löytyy esimerkiksi osoitteesta www.creativecommons.org tai vaikka aot.fi. Ja kannattaa tosiaan varmistaa, että se on tosiaan Creative Commons lisensoitua ja se yleensä löytyy se Creative Commons merkki sitten jostakin sieltä sen materiaalin ympäriltä. Myöskin Googlesta voi etsiä tätä CC-suojattua matskua. Kaksi. Arvio maalaisjärjellä, että onko tämän materiaalin käyttö varmasti ok. Tässä varsinkin, jos etsit Googlesta jotakin materiaalia ja se sanoo, että tässä on Creative Commons lisenssi, niin se ei välttämättä aina pidä paikkaansa. Joten arvioi sitä sivustoa, että onko se varmasti luotettava ja sen perusteella sitten voit sitä matskua käyttää. Tässä täytyy tietää sen verran, että aina jos, jos sä teet tekijänoikeusrikkomuksen, niin sehän on sinun omalla vastuulla. Vaikka, vaikka siinä kuka olisi kirjoittanut kylkeä, että tämä on turvallista käyttää, niin se, jos ei sitä oo ja se on jonkun suojaamaa materiaalia, niin silloinhan sinä olet tehnyt tekijäoikeusrikkomuksen. Siksi minä suosittelen, että käytä yleensä turvallisia sivustoja, niin kuin vaikka se AOT. Kolme. Kopioi materiaali itsellesi. Verrattain simppeliä. Lataa se PDF tai tuota, PowerPoint tai kuva tai video omalle koneelle sen käyttöä varten. Neljä. Ota talteen materiaalin julkaisuosoite, tekijän nimi tai nimimerkki. Ja sen lisäksi vielä se lisenssi. Nämä on sitä varten, että koska sä joudut kuitenkin sen by attribuutin vuoksi sen johonkin kirjoittamaan, niin sullahan täytyy nämä aikaisemmat tekijän tiedot olla ylhäällä. 
Sitten viisi. Huomioi eri CC-lisenssien ehdot. Eli huomioi se, että jos siinä lukee vaikka se ND, no derivatives, niin silloin sä et saa tehdä siihen muutoksia. Tai sitten jos se on vaikka NC, no non-commercial, niin silloinhan sä et saa sitä taas kaupallisesti käyttää. Eli pidä huolta siitä, että noudatat niitä lisenssissä olevia sääntöjä. Ja viimeisenä kuusi. Kun käytät sitten tätä materiaalia, niin merkkaa siihen ne lähdetiedot. Eli käytännössä siis julkaisuosoite, tekijän nimi ja viimeisenä lisenssi. Miten omaa materiaalia voi julkaista itse CC-lisenssin alla? Creative Commons-lisenssin alaisuudessa olevaa materiaalia on loppujen lopuksi aivan yhtä helppo jakaa, kuin sitä on käyttääkin. Tämä on myös kuuden kohdan lista, mitä on suhteellisen helppo seurata. Yksi. Valitse sellaista hyvää materiaalia, mitä itse haluat julkaista. Käytännössä siis internetti on jo tällä hetkellä pullollaan todella huonoa sisältöä, niin valitse semmoista, mikä sinun mielestäsi oikeasti tuottaa lisää arvoa sinne julkaistuna. Jos siis olet ottanut mökille jonkun keskinkertaisen tai ehkä sanotaan mieluummin, että jopa huonon kuvaan, niin se ei välttämättä tarvitse mennä sinne Creative Commonsin lisenssin alle internettiin, vaan kannattaa mieluummin ehkä sitten valita se todella hyvä kuva tai jotain opetusmateriaalia, mitä sä oot tehnyt. Nää saattaa aidosti hyödyttää sitten muita ihmisiä internetissä ja varsinkin muita opettajia opetustyössä. Kaksi. Jos käytät muiden tekemää aineistoa, niin varmista, että sulla on siihen tarvittavat luvat. Käytännössä siis sulla on joko yhteensopiva CC-lisenssi tai suoraan oot saanut luvan vaikkapa kysymällä siltä naapurin kitaristikaverilta, että saako tätä käyttää ja hän siihen antaa luvan. Näissä lupa-asioissa muuten kannattaa yleensä jopa ottaa hommat kirjallisena, niin ei varmasti tule mitään ongelmaa myöhemmin. Kolme. Huomioi kaikki lait ja hyvät tavat. Erityisesti tässä kannattaa huomioida yksityisyyden suoja. Eli toisin sanoen, jos sä oot mennyt ja ottanut siitä naapurin kitaristin äidistä vaikka kuvaan, kun hän on leikannut nurmikkoa pihalla, ja ajattelet, että tämä voisi olla aivan käsittämättömän hyvä kuva internettiin ladattavaksi, että muut voi käyttää sitä referenssinä vaikka ruohon leikkuuseen, niin sulla täytyy olla tältä ihmiseltä lupa siihen julkaisuun. Eli kenenkään kuvaa ei saa julkaista ilman tämän lupaa sinne internettiin. Neljäntenä viilaa aineisto julkaisukuntoon. Eli jos se on vaikka PDF tai PowerPointti, jos on tekstiä, niin viilaa sieltä ne yhdyssana virheet ja muut kirjoitusvirheet pois. Viisi. Valitse tälle materiaalille, jonka aiot julkaista, ne sopiva lisenssi. Tähän toimii erittäin hyvänä työkaluna osoitteesta www.creativecommons.org löytyvä lisenssi valitsi. Ja lopuksi kuudentena julkaise se haluamassa paikassa. Esimerkiksi omilla kotisivuilla tai oppilaitoksen sivuilla tai sitten tosiaan osoitteessa www.aot.fi, josta löytyy paljon niin opetusmateriaalia, jota muut opettajat sinne julkaisee ja sitä voi sitten käyttää. Spesiaalikyssärit. Eli käytännössä siis vielä tämmöisiä pieniä painotuksia tähän loppuun, mitä me haluaisin korostaa kaikille. Ensinnäkin oleta tosiaan aina, että se materiaali, mitä sinä netistä löydät, niin se on jollakin tavalla tekijäoikeudella suojattua. Jos siinä ei erikseen ole sitä Creative Commons-merkintää, niin silloin sitä Creative Commons-lisenssiä ei tässä ole. Ei kannata sillä tavalla lähteä liikaa keulimaan tuolla internetissä, vaan ihan rauhassa etsiä itselleen sitä just sopivaa materiaalia, josta se lisenssi löytyy. Toisekseen oleta, että kaikkeen materiaaliin, mitä sinä aiot opetuksessa käyttää, niin se tarvitset jonkinlaisen luvan. Ja se lupa voi siis tosiaan tulla laista, tai se voi tulla siitä, että sä sovit sen ihmisen kanssa tai yrityksen kanssa, joka sen materiaali omistaa, tai sitten näistä lisensseistä. Mutta käytännössä aina, kun sä käytät matskuun, niin sulla pitää se lupa olla. Kolmantena me haluaisin muistuttaa, että tosiaan vaikka siinä lukee se Creative Commons lisenssi siinä materiaalissa, niin se ei aina tarkoita sitä, että se olisi tosiaan täysin sinun vapaasti käytettävissä, eikä, eikä tekijän oikeus, oikeus sinua välttämättä kahlitsisi. Kannattaa siis oikeasti huolehtia siitä, että otat sieltä turvallisista lähteistä sitä materiaalia. Me linkkaan tähän muutamia semmoisia lähteitä, mistä turvallisesti pystyy sitten löytämään oikeasti materiaalia sinunkin opetuskäyttöön. Nämä on varmasti turvallisia sivustoja. Sitten vielä, kun käytät tuota CC-materiaalia, niin käytännössä kaikkein paras lisenssi, mitä voi tehdä, niin on nimenomaan se CCBY. 
koska se tarkoittaa sitä, että sun tarvii vain ja ainoastaan merkitä se lähde siihen sinun kuvan tai muun materiaalin yhteyteen. Se on siis kaikkein yksinkertaisin. Tarkoittaa myös sitä, että olisi todella toivottavaa, että kun itse jaat sitä materiaalia, niin jakasit sen nimenomaan esimerkiksi tällä CCBYllä. Tai lisäät siihen ehkä korkeintaan sen CCBYSA, eli share likein, että myös tulevaisuudessa sitten muut sitä jakaa. Siinä voi olla kova viettely sille, että haluat laittaa myös sen non-commercialin siihen, koska minunhan materiaalilla ei kukaan mitään rahaa saa tienata. Mutta se kuitenkin tarkoittaa sitä, että se voi olla vaikeaa jollekin käyttää sitä sun tekemää materiaalia, jos heillä on vaikka tämmöistä ammattikorkeakouluopetusta, jossa osa, osa opetuksesta saattaa olla tosiaan myytyä jonnekin. Niin ollaan reiluja kaikille ja annetaan joka ihmisen käyttää sitä Creative Commons matskua. Koska tämä on uskomattoman kätevä lisenssi, tämä on uskomattoman kätevä systeemi, koska tämän avulla kuka tahansa meistä pääsee käyttämään käsittämättömiä määriä materiaalia, jota tuolta internetistä löytyy. Kiitoksia tosiaan kaikille, jotka tämän tutoriaali olette nyt kattonut. Toivottavasti tästä oli sinulle juuri jotakin hyötyä ja muistakaa käydä niillä nettisivuilla, jos teillä jotakin kyssäreitä on. Myöskin meikäläiselle voi laittaa palautetta. Me laitan minun yhteystiedot vielä tuohon loppuun. Että jos tykkäsit tai jos haluat tutoriaalia jostakin toisesta aiheesta, niin pistä vaan tulemaan. Mukavaa päivän jatkoa ja sillä tavalla.